Na página 230, eles agruparam as dezenas com as dezenas e as unidades com as unidades. O que seria isso? Eles pegaram a primeira parcela, que era 192, e juntou com a segunda parcela, ok? Então, isso daí é uma adição. Presta atenção, a placa só tinha uma. Tanto no primeiro só tinha uma, no segundo não tinha nenhuma placa, tá? A placa seria uma centena. Então, eles juntaram o quê? As de... Dezenas. Lembra que na primeira parcela tinha nove barras, que era nove dezenas, e na segunda parcela tinha duas dezenas. Então, olha lá, a placa só tinha uma. Então, o que eles juntaram foram as dezenas, olha aqui, ó. Dezena com as dezenas. Então, prestando bem atenção, ó. Uma dezena, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Por que onze? Porque tinha nove dezenas na primeira parcela, lembram que era cento e noventa e dois? E tinham duas dezenas na segunda parcela. Então, 9 com 2 deu 11. Por isso que tem 11 barras. Então, tem 11 dezenas. Olha aqui as unidades. Depois, voltaremos para conversar sobre esse 11, ok? Então, os cubinhos, que são as unidades, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Por que onze? Na primeira parcela, era 192. Então, tinha duas unidades. E a segunda parcela, tinham nove unidades. Nove com dois... Somaram aqui, ó. Ficou 11. Vamos ver o que fala na letra C? Em seguida, realizaram a troca de 10 unidades cubinhos por uma dezena. Lembra do jogo Nunca é 10? Passou de 10, olha lá, conseguiram agrupar 10 unidades, porque tinham 11, certo? Agruparam 10 unidades e trocaram por uma dezena. Vamos ver se eles trocaram mesmo? Tinham quantas? Tinham quantas dezenas aqui? Tinham 11. Vamos ver quantas dezenas temos agora? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, somou mais uma dezena, porque eles agruparam dez unidades e fizeram a troca por uma dezena. Mas, espera aí, vai poder ficar doze dezenas aqui? E aí, isso pode? Vamos ver lá embaixo? Por último, trocaram 10 dezenas por uma centena. Lembram que tinham 12 dezenas? Então, ficou duas dezenas e essas 10 dezenas foi trocado por uma centena. Dezenas. Então, ó, fizeram um agrupamento de 10 dezenas e fizeram a troca por uma centena, ó. Essa outra centena é que já tinham lá no começo, ok? Então, lembra do jogo? A cada 10 eu troco. Isso mesmo, parabéns! Então, totalizou com 
duas centenas, duas dezenas e quantas unidades? Uma. Maria sugeriu a Edgar que escrevessem em linguagem matemática o que, eu, o que haviam feito no material base 10. Ela lembrou que no segundo ano a turma já havia trabalhado com o algoritmo da decomposição. Já sei, o senhor Luiz gastou 221 maracanãs. Então, olha lá, linguagem matemática. Olha lá ela respondendo. Então, 192 mais 29 é igual a 221. Uma centena, duas centenas, representa 200. Uma dezena, duas dezenas, representa o número 20. Então, 221, ok? Então, 192 mais... 29 é igual a 221. Agora, todos na página 231. Na página 231, temos o algoritmo da decomposição. Olha lá. O algoritmo da decomposição, nós temos uma centena, que é da primeira parcela, mais nove dezenas, mais duas unidades, mais duas dezenas, mais nove unidades. Pessoal, temos que lembrar de sempre deixar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. No caso, não temos a centena embaixo, então não precisa pôr nada, ok? Então, olha lá, duas unidades mais nove unidades é igual a onze unidades. Colocamos embaixo, sinalzinho de mais, porque está em decomposição, ok? 9 dezenas mais 2 unidades é igual a 11 dezenas. Sinalzinho de mais, uma centena embaixo é nada, ou zero é igual a uma centena. O 11, olha aqui, ele trocou, ele já fez o agrupamento. Olha lá que bacana, ó. Então, a cada 10 unidades, ele trocou por uma dezena e ficou apenas uma, olha lá, uma unidade. Aqui, fez a mesma coisa, olha lá. Não veio uma dezena para cá? Ele teve que somar com essa 11 dezenas, ó. Então, ficou uma unidade com 12 dezenas mais uma centena. Agora, ele vai ter que fazer esse agrupamento novamente, ó. Então, a cada 10, a, ele juntou, ó, viu? Ele vai, ele vai trocar por uma centena, ó. Então, ficou duas dezenas, ele agrupou e trocou por uma centena. Agora, temos duas Centena, ó, uma centena mais uma centena é igual a duas centenas. Então, temos duas centenas mais duas dezenas, que é igual a uma unidade. Olha lá embaixo. Duas centenas é igual a duzentos. Uma dezena é igual a vinte. Uma unidade é igual a um. Somando, duzentos e vinte... Um, voltando, olha lá agora, cem unidades mais 
90 unidades mais 2 unidades. O que, que ele fez aqui? Prestem atenção. Uma centena, pessoal, é igual a 100 unidades. Lembram? Lembra que uma unidade, para ser a dezena, precisa, precisa usar 10 unidades. E essa centena, eu preciso ter 10 dezenas, lembra? Totalizando 100 unidades. Então, essa uma centena, ela é igual a 100 unidades. Então, ó, mais 90 unidades. Por que 90 unidades? Porque eu tenho 9 dezenas. Cada dezena dessa é igual a 10 unidades unidades, ok? Por isso que eu tenho 90 unidades, mais duas unidades. Embaixo, olha, a segunda parcela agora, 20 unidades, ok? Mais 9 unidades. Então, aqui, 2 mais 9 é igual a 11, olha aqui onde ele colocou, ó, separou 10 com 1, por quê? Lembram do agrupamento? Não pode ficar 10, lembra? Agrupou 10 unidades, troca por uma dezena. Aqui seria, esse 10 unidades seria uma dezena, que pode ser 10 unidades, ó. Porque estamos trabalhando com a unidade. Então, olha lá que bacana, ó. 11 unidades, 10 unidades, mais uma unidade. Então, ele passou para cá porque ele fez o agrupamento, trocando por uma dezena. E essa dezena vale 10 unidades. Então, 100 unidades mais 90 unidades mais uma unidade, ok? Então, olha lá, aqui resolveu, agora eu tenho que somar aqui, ó, 10 unidades mais 90 unidades mais 20 unidades. Então, totalizando 120, ó, 0, 0, 0 é igual a 0. 1 mais 9, desculpa, 1 mais 9 é 10, 10 mais 2, 12, ok? 120 unidades, ó. Então, 20 unidades. Lembra do agrupamento? A cada 10 dezena, troca por uma centena, ó. Então, separei o meu 20, que fica ainda na casa da dezena. E esse meu 100 passou para ser a centena, ok? Sendo 100 unidades. Então, só lembrando aqui, ó. Uma unidade, uma dezena, vale 10 unidades. Para se tornar centena, eu preciso ter 100 unidades. É por isso. Juntando... 100 unidades, ó, passou para cá, então 100 unidades mais 20 unidades mais uma unidade, ó. Lembra do juntar, ó, 100 mais 100 unidades, ó, ele jogou para cá, por isso que está de vermelho, ó, totalizando 200, então 200 mais 20 mais 1, 200.